Hi students, welcome to Forgy Silver Academy, Tamil. In the video, you will know what you are going to Basics of Chronic Penny Model. In the model, what you are going to say? Essential feature of the behavior of electronic potential. Behavior of electronic potential. In the concept, what you are going to say? Electronic potential is the detail of study. Electronic potential is studied by, study by considering a periodic rectangular well structure in one dimension. This is the potential well. This is the potential well. This is the electrons. Okay, you know, if you go to the top of the top, you can go to the top of the top, penetrate the top of the top, and go to the top of the top, and go to the top of the top, and go to the top of the top. This is one layer. Okay, you know, one periodic rectangular well structure in one dimension. This is all the rectangular structure. This is all the rectangular structure. அது குள்ளருக்கிறை electrons நோடிய potential பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுகப் போரும் அதுக்கு இந்த chronic penny model வந்து ரும்ப easy ஆருக்கும் சொல்றாங்க useful ஆருக்கு ஓக்கேங்களா இப்போ இங்க ஒரு electrons நரிய electrons வருது இந்த தடுப்பு சோவர தாண்டி இந்த கெனத்து குள்ளப் போய் விழுது இந்த கெனத்தில் இருந்து திரும் இந்த தடுப்பு சோவர Okay, you know? So, that's the, the model called Chronic Penny Model. Okay. Concept is the same. The potential energy of an electron. Electron is the same. potential energy. When it moves in one dimensional perfect crystal lattice is assumed in the form of rectangular wheels. We will assume that the rectangular shape is assumed. Okay, you know, the kenatala van the electrons on the muaga with the potential energy order. Okay, now we will assume one dimension. This is the concept. He put derivation school. First, Schrodinger wave equation formula in d square psi by dx square. Schrodinger wave equation, which is the number start upon a d square psi by dx square plus. 2m by h bar square into e minus v into psi equal to 0. This is the Schrodinger wave equation. Now, we have two regions. We have two regions. This is the region 1 and this is the region 2. So, first region 1 is the equation. So, for region 1, for region 1, for region 1, one region one को equation करने पड़ी पो region one इधर इधर ला इधर दाने region one ने zero लर इंदे ये वरी को okay इंगला zero लर इंदे ये वरी को region one चल इंदर region ला v अन्ना वार के zero वार के so इंदर region अंदर v अंदर zero वार के अब इन्हें ना दाना अंदर तले potential zero वार को okay इंगला अंदर क्या ना तले அப்போ இந்த V கேண்ணா பண்ணம்போ 0 ஒன்று சப்சிட் பண்ணம் பரும் அப்போ சப்சிட் பண்ணம் அப்போ equation என்ன வரும் D square psi by dx square plus 2m by h bar square e minus V இக்கு வந்து 0 பண்ணம் e minus 0 psi equal to 0 இப்போ இந்த equation பிராப்பர் அடுதலாம் இந்த 0 வத்துக்கிட்டு அப்போ என்ன வரும் D square psi by dx square plus 2m by h bar square into e minus 0 என்ன? e தான் so அப்பு e எடுத்து இங்கு போட்டுப்போ plus plus இல்லை இதுக்கு அப்பரம்மது சை இருக்கு so அந்த சை சிம்பல வெடுத்துவு equal to 0 இந்த equation தான் வந்து second equation இப்போ இதல் இருக்கிற இந்த 2m e by h bar square இருக்கில்லியா இது நம்ப alpha square என்ன வச்சுப்போ okay இங்கலா So, where இது நம் என்னவா வச்சுக்கு போரைப்போ, alpha square நின் வச்சுக்கிறோம். Convenient. So, 2m by 
டூ எம்இ பை ஹெச் பாஸ்கோ ஏற்கனவே ஸ்டார்டிங்கில் ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்லாம் வந்து நான் இதை வச்சு தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பேன் ஸ்க்ரோடிஞ்ச வேவ் இக்வேஷன் தான் வந்து ஒரு இதய மாதிரி இந்த வேவ் இக்வேஷன்ஸ்லாம் சால்வ் பண்ணுறதுக்கு சரி அப்போ இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன போடலாம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு போடலாமா அப்போ டி ஸ்கொயர் ஜை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த இக்வேஷன் தான் தேர்ட் இக்வேஷன் இப்போ நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இப்போது இந்த கிணத்துல வந்து இந்த பொட்டென்ஷியல் கிணத்துல வந்து பொட்டென்ஷியல் வெளில வந்து பொட்டென்ஷியல் ஜீரோவா இருக்கிறதுனால எலக்ட்ரான்ஸ் கண்ணாம்பினால் மூவ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு குறிப்பிட்ட எனர்ஜி லெவல் வரும்போது பெனிட்ரேட் ஆக ஸ்டார்ட் ஆகும் ஸோ அதுக்கான ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ பொட்டென்ஷியல் வெள்ளுக்கு இந்த பக்கமா லெஃப்ட் சைட்ல என்னவா இருக்கு பொட்டென்ஷியல் வி நாட்டா இருக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட பொட்டென்ஷியல் இருக்குன்னு சொல்றாங்க அப்போ இது செகண்ட் ரீஜனுக்கு பி இக்வேஷன் எழுத போறோம் So for second region, for region 2, region 2 கு இப்போ ஈக்குவேஷன் எழுதலாம் பாருங்க ரீஜியன் டூ என்ன இருக்கு மைனஸ் பிலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஸோ மைனஸ் பிலேருந்து ஜீரோ வரைக்கும் ஓகேங்களா அங்கே என்ன இருக்கு பொட்டென்ஷியல் வி நாட்டாக இருக்கு அப்போ பொட்டென்ஷியல் வந்து அங்கே என்ன இருக்கு வி இஸ் ஈக்குவல் டு வி நாட் இப்போ சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாமா ஸ்குரோடிஞ்சல் வேவ் இக்குவேஷனில் இந்த விக்கு பதிலாக வி நாட்டுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணு இப்போ அவ்வளோதான் ஸோ டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ எம் பை ஹெச் பார் ஸ்கொயர் இன்டு இ மைனஸ் இப்போ இந்த விக்கு பதிலாக என்ன எழுதணும் வி நாட்டுன்னு எழுதணும் ஸோ வி நாட் வி நாட் இன்டு சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து ஃபோர்த் ஈக்குவேஷன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த டூ எம் பை ஹெச் பார் ஸ்கொயர் இன்டு இ மைனஸ் வி நாட் இருக்கு இல்லையா இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன சப்ஜெக்ட் பண்ண போகிறோம்னா பீட்டா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் இங்கே எப்படி சைக்கு முன்னால் இருக்கிறது எல்லாத்தையும் நம்ம ஆல்ஃபா ஸ்கொயர்னு எடுத்தோம் அதே மாதிரி இங்கே சைக்கு முன்னால் இருக்கிற எல்லாத்தையும் நம்ம என்னவா எடுத்துக்க போகிறோன்னா பீட்டா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்க போகிறோம் ஸோ வேர் வேர் பீட்டா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு டூ எம் பை ஹெச் பார் ஸ்கொயர் இ மைனஸ் வி நாட் இது வந்து பீட்டா ஸ்கொயர்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்போ ஈக்குவேஷன் என்னவா வரும் இப்போ ரீரைட் பண்ணலாம் ஈக்குவேஷனை டி ஸ்கொயர் சை பை டி எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் இதுக்கு பதில் நம்ம என்ன எழுதணும் பீட்டா ஸ்கொயர்னு எழுதணும் பீட்டா ஸ்கொயர் இன்டு சை ஈக்குவல் டு ஜீரோ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் இதுதான் வந்து ரீஜன் டூக்கு கண்டுபிடிச்ச ஈக்குவேஷன் ஈஸி தானே இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பு போயிடும் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம பார்க்க போகிறது ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபிஃப்த் இக்வேஷன் சால்வ் பண்ணதுக்கப்புறமா சிக்ஸ்த் இக்வேஷன் எழுதணும் செவன்த் இக்வேஷன் எழுதணும் அது என்ன சிக்ஸ்த் இக்வேஷன்னா நம்ம பிளாக்ஸ் தீரம் ப்ரீவியஸ் வீடியோவில் படித்தோம் இல்லையா அந்த பிளாக்ஸ் தீரத்தினுடைய ஈக்குவேஷன் எடுத்து எழுதணும் ஸோ ஃபார் போத் ரீஜியன் ஒன் அண்ட் டூ ரெண்டு ரீஜன் இருக்கு இல்லையா அந்த ரீஜியன் ஒன்றுக்கும் ரீஜியன் டூக்கும் ஒரு சொல்யூஷன் ஒன்று வேணும் இல்லையா அந்த சொல்யூஷன் யார் கொடுக்குறாங்கன்னா பிளாக்ஸ் தீரத்துலேருந்து நம்ம எடுத்துக்கிறோம் ஸோ பிளாக்ஸ் தீரம் ஃபார்முலா என்ன சை இஸ் ஈக்வல் டு e பவர் ஐ கே எக்ஸ் யூகே ஆஃப் எக்ஸ் இதுதான் அந்த ஈக்குவேஷன் இதை நம்ம ஈக்குவேஷன் எடுத்து இங்கே எழுதிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டெப் வந்து நம்ம எந்த ஒரு ஸ்டெப்ஸுமே எழுத தேவையில்லை ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் எழுதுனா போதும் இது எப்படி கிடைக்குதுன்னா இந்த ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா இந்த ஈக்குவேஷனை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணிவிட்டு ஓகேங்களா அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணதை எடுத்துகிட்டு போய் தேர்ட் ஈக்குவேஷன்லையும் ஃபிஃப்த் ஈக்குவேஷன் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி நமக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு மேக்ஸ் சப்ஜெக்ட் கிடையாது ஃபிசிக்ஸ்னால கான்செப்ட் தான் முக்கியம் ஸோ இதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது சப்ஜெக்ட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது அந்த ஈக்குவேஷன் மட்டும் எழுதிட்டா போதும் இந்த ஈக்குவேஷன் எழுதிட்டு இதில் இருக்கிற அந்த கிராஃபை தான் நம்ம டீட்டெயிலாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஓகேங்களா இதுதான் உங்கள் சிலபஸில் இருக்குது ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நல்லா மெமரைஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இந்த ஃபைனல் ஈக்குவேஷன் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷனில் இருக்கிற இந்த பீனா என்னதுனா ஸ்கேட்டரிங் பவர் ஆஃப் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் இந்த ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் பொட்டென்ஷியல் பேரியர் இருக்கு இல்லையா தடுப்பு சோறு அதில் இருக்கிற அந்த ஸ்கேட்டரிங் பவர் எவ்வளவு ஸ்கேட்டர் ஆகுது வெளிப்படுது ஓகேங்களா அது நெக்ஸ்ட்டு இதில் இருக்கிற இந்த ஆல்ஃபா ஆல்ஃபாக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் டூ எம் இ பை ஹெச் பார் இதில் இருக்கிற இந்த பீக் வேல்யூ எம் வி நாட் பி ஏ பை ஹெச் பார் ஸ்
P sin alpha by alpha A plus alpha cos alpha A. இது இருக்குங்களியா? இது left side இல்ல? இதுக்கான graph தான் இது. Okay, இங்கலா? இதில் பாருங்க, minus 1 plus 1. இது ஒரு band. Okay, இங்கலா? இது forbidden band என்று சொல்வோம். அடுத்தது, இன்னா உள்ள shade பண்ணிருக்கிறேன் ஒவ்வோரு angleுக்கும். இங்கு பாருங்க, pi angle, 2 pi, 3 pi. இந்த மறி shade பண்ணிருக்கிறேன் இது நல்ல கவனிங்க இந்த band இருக்கில்லியா இந்த allowed band இந்த allowed band வந்து energy level அதிகமாக அதிகமாக இந்த width ஏறிக்கிட்டே போகும் அனை size increase ஆகிட்டே போகும் பெரிசு பெரிசா அப்படி increase ஆகும் போது உங்களுக்கு graph என்ன வாகும் extend ஆகிட்டே போகும் startingல பருங்க narrow வாருக்குப்பு செங்குத்தாருக்கு ஒரு குறுப்பிட்ட எடத்தல மட்டும் தான் அது வந்து REST POSITIONல் இருக்கும் electrons அதிவே அதுக்குன் ஒரு energy level வரும் ஓது சீக்கிரமா என்ன பண்ணும் அந்த செய்வுத்த தான்டி பலத்துக்குள்ள போகப்பாக்கும் அடுத்த stage காட்த்த ரீஜ் இருக்கு போகப்பாக்கும் அதுது நாம் இந்த graphல நம்ம detailல தெரிஞ்சுக்குரும் From the graph, we conclude that energy spectrum of an electron ஒரு electron ஓடிய energy spectrum இத்தா consist of large number of allowed and forbidden energy band அப்படின்னது நாம் இதா வந்து ஒரு energy spectrum இந்த energy spectrumல இந்த minus 1 plus 1 line போட்டிருக்கல்லி அந்த line தா வந்து forbidden band அந்த line கிடைப்பட்ட எடுத்தில் shade பணிருக்கிறில்லியா, இந்த band தான் வந்து allowed band என்று சொல்கிறாங்க, இந்த மறு நரிய bands இருக்கு, ஒரு energy spectrum, ஒரு electron இருக்கு, the width of allowed energy band, width of allowed energy band increases with the increase of energy value, ஏற்று சொன்னில்லியா, இப்போ, இங்க பாருங்க energy band 2 minus pile ரும்ப சின்னதா இருக்கு, இதுவே பருங்க 2 pile பருங்க கொஞ்சாகலம் ஆயிட்டு இந்த இங்கிரிஸ் ஆகாக அப்படியே இந்த வித்தி ஏறிக்கிட்டே போது சொல்லாங்க இந்த size okay இங்கலா next third point very very important cos alpha a equal to cos k a இது எங்கு இந்த எடுக்குரம் நா final or equation solve பண்ணும் இல்லியா p sin alpha a by alpha a இதிலக்கிற இந்த cos values மட்ட எடுத்துக்குரம் என்ன இது புல்லாவே நம்லுக்கு zero wide இந்த value மட்ட equal to அந்த equation எடுத்து வேண்டும் நோல்லியா cos ka அந்த equation அக்குரே இந்த sin வந்து full away zero wide நம்னுக்கு இந்த cos values மட்டுருக்கு அதை மட்டு நம்ம எடுத்து equate பண்ணிக்கிறோம் இதில cos cos alpha a ல இந்த cos cos இந்த alpha cos cos cancel இந்த a a cancel அப்பு மிச்சனதார்க்கு உங்களுக்கு alpha equal to k alpha is equal to K மட்டும் தான் இருக்கும் okay இங்கள் இது straighter cancel பண்ணாக கூடாது நான் உளுக்கு shortcut காக பிசோன்ன okay இங்கள் therefore இது மிச்சன்னா இருக்கு இங்கள் alpha இருக்கு K இருக்கு squaring on both sides இப்பு நாம் என்ன பண்ணப் போரும் squaring on both sides squaring on both sides இரண்டு பக்கும் square பண்ணா வரும் alpha square பண்ணா alpha square K வர square பண்ணம்னா K square நம் alpha அக்குனு ஒரு value set பண்ணும் ஒரு equation alpha square இருக்கு அந்த value வடுத்து இங்கு வருதுனும் alpha square வடு value alpha square வடு value என்ன 2ME by h bar square equal to k square next இந்த h bar square என்னும் இருக்கில்லியா நாரம்ல h bar நோடிய original value நான் h by 2 pi plank constant அது substitute பண்ணும் இந்த h bar இருக்கு பதல h by 2 pi இங்க square இருக்கு நான் whole square next h square பண்ணம் நான் h square 2 square பண்ணம் நான் 4 pi s2 பண்ணும் pi2 அதால்தா 2me by h2 by 4 pi r2 4 pi2 நிறுதிருக்கும் equal to k2 okay இங்கலாம் next step என்ன பண்ணும் நாம்லுக்கு என்னதான் தேவே energy தேவே அப்பு எனக்கு இந்த e மட்டும் தான் வேணும் இந்த e இங்கேவே வச்சுப்போம் equal to இந்த h2 இருக்கில்லியா இங்க போய்டும் h2 இந்த பக்கம் வைச்சுனா Next, இந்த 4 மேல போய்டும் 4, 2's are 
இந்த பை ஸ்கொயரும் மேலே போயிடும் அப்போது எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் இருக்கும் இல்லையா அது இந்த கீழே வந்துடும் எயிட் பை ஸ்கொயர் எம் அந்த இ தான் இங்கே எழுதியாச்சு அவர் தான் முடிஞ்சு போச்சு இந்த ஈக்குவேஷன் தான் வந்து கரஸ்பாண்ட் டு ஃப்ரீ எலக்ட்ரான் மாடல் நம்மளுக்கு க ஃபை ஃபைனலாக வந்து அந்த எலக்ட்ரான் வந்து அதுக்கு ஒரு எனர்ஜி இருக்கு இல்லையா பொட்டென்ஷியல் அந்த வெல்லுக்குள்ளே அந்த எனர்ஜி தான் இது ஓகேங்களா எப்போது இந்த சைன் கவ் வந்து நம்மளுக்கு ஜீரோ ஆகும் பொழுது இது ஒரு கேஸ் இது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி இந்த கிராஃப் வரைஞ்சிட்டு இந்த மூணு பாயிண்ட்ஸ் எழுதிட்டு நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணிங்கனா ஓவர் ஈஸி தானே குரோனிக் ப்ரெனி மாடல் ஸோ நான் என்ன போர்டில் எழுதி போட்டேன் நீங்கள் அப்படியே ஆர்டராக நீட்டாக எழுதி முடிச்சுருங்க ஆல் த பெஸ்ட் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்